赤坂安，你什么意思？听说你们新四军很厉害，所以我今天想看一看，你能不能打得过我们皇军？老子打你们鬼子兵，一个能打十个有剩十个。以多欺少，算什么本事？<笑>刚才所有人都听到了，是你自己一个人要打十个的。我成全你。不要怕，跟他们打。他们人越多，就越要主动出击。只有这样，牵着他们的鼻子，你才有可能打赢对手。哼，说得好，狗杀！嗨
人是刚来到这里，还不知道我们这监狱里面的规矩。这里不是监狱，是比武场。从明天开始，我们这里天天比武。如果说你们当中有任何人，赢得了所有的人，就有资格跟我们皇军过招。如果能比得过我，我就放他出去，包括你。这出戏你觉得怎么样啊？过瘾。不过，我更想看到无影商场。<笑>我跟你想的一样。玄君，把无影叫出来。嗨，把无影放出来。
快点，上去。再开始精彩！以后每到你上场，我都会过来捧场的。哼，记住，你要好好的活着，因为你最后必须死在我的手上。啊！<笑>好了，今天的比赛就到这里，明天继续。
本场比赛，韩江胜。下一场行，野狼，无语。他们四个人是这两天的胜者，最后的决赛由他们来比。等一下，我们用抽签来决定谁是谁的对手。
。黑木君，你看，这无影对上杜建刚，会是什么结果呢？<笑>强大！我要看看你究竟是怎么被别人打死。啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈今天的四强赛，第一场，韩江胜。有无影对阵杜建刚。走，小伙子，嗯，你出去后一定要多杀鬼子。杜老先生，您放心，我出去后一定多杀鬼子。嗯，哎，您这话什么意思？哈哈哈我想送你一程。杜老先生。咱们可说好了，你可千万别手下留情啊！<笑>你出去后会比我有作为。看什么？听我的，没错。走吧。<笑>我觉得吴影一定不是杜建刚的对手，看他最后是怎么死的。比赛开始。
今天我就要去比武了，我想去比武场活动活动筋骨。行啊，你现在可是赤坂少佐跟前的红人，想活动活动就去吧，反正你也跑不了。走啊！哎，哎，哎，等等，我，哎，哎，长官，长官，哎，干什么干什么？长官，我也要去练练。算你有点了解，别忘了，我也是中国人。呀！
一身狗皮，但自打看你这个汉奸，这个阶级能力，身修好的已经死的差不多了，其他人身上也没有黑人纹身，难道这个汉奸？干什么？这吴影是刺杀牛司令的嫌疑犯，牛司令让我过来想问问他还有什么同党没有？那也不行。这是牛司令亲自签发的命令，上面有他的签名。兄弟，现在时间确实不早了，何必让牛司令给赤坂少佐打电话呢？多不方便啊！兄弟啊，行不方便。我也不是那意思。既然有牛司令的命令，你请稍等啊。你到底是什么人？为什么知道我的身份？别忘了吧，我是新司令。可我执行的是秘密任务。就算组织上的人，也很少有人知道我的身份。我们今天派我来的主要目的，就是为了在这找你。
，把韩姐给我抓起来！快抓起来！哎哎哎哎就是夏云峰，八哥、嗯，啊，去告诉九仙军，黑龙会的内奸我们已经抓到了。嗨。鸠山先生不管，我是石原，请鸠山君接电话。什么？他去了成田仓库。嗯。这些文物是我从华东地区搜集过来的。学子啊。你是越来越能干了，在这么短的时间里，能搜集这么多古董，不容易啊！这些好东西留在中国可惜了。嗯，我打算把它们运到上海，然后运到我们大日本帝国。嗯，很好。阁下，您的电话。嗯，我是鸠山刚夫。啊，什么？这是真的吗？哎呀，真是太好了！哎，你们马上把他送到成田仓库来，啊！哥哥，什么事情这么开心啊？学子，你给我带来了好运啊！嗯，我们黑龙会的那个内奸夏云峰已经抓到了，我让他们马上送到这里来，我要亲手砍了他的脑袋。学子在这里，恭喜哥哥了。嗯，我去联系霍伦，马上回来。嗯。报告少佐，抓到黑龙会内奸的事情，我已经转告鸠山军了。鸠山君怎么说？他要我把这个夏云峰押到成田仓库去。好，马上把他押走。嗨，把他押走。嗨，走，走，走，走，走，走，走，走，等等，我也要去。你去干什么？我去领赏啊。嗯，这个人是因为我才暴露的，我给你们立了功。我不应该领赏吗？你这个猪脑袋，竟敢跟红军讨要赏钱！其实吧，我早就知道他是黑龙会的，所以我才撕开他的袖子，让他暴露。而且我还知道很多黑龙会的秘密。你们不让我去，不怕我泄密吗？吴莹，你要清楚。我们皇军想杀死你的话，这就如同捏死一只蚂蚁一样简单。我们会怕你吗，黑木龙？你就是个王八蛋！不行。一定会让你死得很难看！把他带走，带走，快快，走走走！吴影，你想出去可以
但是有一个条件，你只要打得过黑木少佐，我一定放了你。嗯。我快看，有情况。怎么影子还没出来？说什么呢？你别问了。计划出意外了。这样，各位，你跟我去救夏云峰。夏儿、彩彪，你们和柳飞他们集中在一起，随时准备接应子。好。夏云峰给你带过来了。用你们中国人的话来说，这叫天网恢恢，疏而不漏啊！秋山，你别得意的太早了，这是我们中国人的地方，你们早晚都得滚回去。放了，到临头还敢嘴硬。石岩君，辛苦你了，请你回去替我谢谢赤坂少佐和黑木少佐。好，告辞。等这一天很久了，今天我会亲手杀死你，黑木头。我看你是记性不太好，你忘了当年我们师爷和我们陆大哥是怎么把你打下山崖的？今天我让你再死一次。别怪我没给你机会，你去死吧！该怎么处置你呢？随你的便。很好。本来我想
要把你大卸八块。仔细想，你也是个不错的对手。我决定仁慈一点，给你来个痛快，我就把你的脑袋砍回去。我们黑龙会绝不允许有叛徒存在。废话真多，要动手就快点。不算话！我去，这里我说了算。
ぞ。